I romani gli piace da morire a ricotta, a ricotta, tutto quello che è pecora gli piace. Mi raccomando, buona. Te devi riempire la bocca. Oh, metteci la ricotta. Vada. Guarda come fuma, oddio mio. Mm. A Roma c'è un po' pochi dolci, ma quei due dolci che ci avevamo sono proprio buoni. Tra cui la crostata. Ricotta e vissole. Mazza quanto è buona, raga. Semplice ma tanto tanto buona. Voi fammi vedere. Per la rolla abbiamo il burro, una farina 00 debole, eh, zucchero semolato e uova. E i torli. Questa è semplice, semplice. E un semplice. pizzico di sale. Sempre ci vuole sui dolci. Poi dopo per il pieno che ci abbiamo? Abbiamo ricotta di pecora e visciolata. Buona. E poi, perché non se fa manca mai niente, ci vuoi mettere qualcosa che spezza un po' di qualcosa di cioccolato? Ci abbia, facciamo una ganache con cioccolato e latte. La pasta frolla va fatta col burro, dico bene giù? Assolutamente. Mi raccomando, buona. Deve essere... Quanti dolci le mangi al giorno? Un pezzettino, meglio tu buono. Quanto burro? 450 grammi di burro, 225 grammi di zucchero semolato. Uova intere, 100 Uova... grammi. 100 grammi. Via. Alla grande. 450 grammi di farina. 00. 00 e il pizzico di sale. Ecco vai qua, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Zac, 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 vai. Dovete utilizzare la foglia o il K perché non riscalda e fa piano piano, gira le, leggermente di meno. Vai. Sì. Importante far girare piano la planetaria senza incorporare l'aria appunto. Giratela poco, piano piano, lentamente, lentamente. Non dovete scaldare il burro e non dovete formare la maglia glutimica. Così voi che cosa ci avete? Ci avete la possibilità di tirarla bene bene, non è appiccicosa la pasta frolla. Se vuol dire che è già pronta. Già pronta, ragazzi. Già pronta, eccola qua. Due giri e ci siamo. Uno, due, tre. Ma che vi ricorda poi questa cosa? che assaggiava la pasta frolla mentre mamma o nonna faceva. Mmm, mmm, che buono. Mm. Mm. Buono, da poi. Ah giù, la famo riposare? Assolutamente, due ore in frigorifero coperto da pellicola. Tutti gli impasti vanno fatti riposare, si rilassano. Ah. La ricotta è una cosa seria. Dovete comprare la de pecora e quella buona, cremosa. Non comprate quella roba che dura un mese, comprate la roba da quello che viene i latticini freschi. Dico bene? Giusto. Vai, ricotta de pecora, scolata. Avete visto? Guardate qua, vedi? Qua, l'abbiamo scolata leggermente. Sì, mezzo chilo di ricotta di pecora. Vai, e quanto zucchero? Che percentuale di zucchero? Ci abbiamo messo un 40% di zucchero semolato. Sì, dai, sono famoso, mangiamo buono, Vai. dai. Ah, gira qua, bella. I romani gli piace da morire la ricotta, la ricotta, tutto quello che è pecora gli piace. Abbacchio, pecorino, capito? Siamo fatti un po' così. Ma la cosa fondamentale poi, quando ci mette le visciole, dice ma chi hai le visciole? Le <ride> visciole purtroppo, purtroppo, o per fortuna è una cosa che noi romani amiamo da morire. Un po' grezzotta, un po' lì, come la vogliamo lasciare? Come la vogliamo fare? Io la lascerei un po' grezza. Così, dai, bella. Tiè, bella, incorporiamo bene lo zucchero. Mo, la stessa la frolla, un po' di farina. Quindi deve essere bella, dura di frigo, sì. insomma. Senti, che fai tu? A, a, che vai dentro così eh, ampia, diciamolo. Sì. Ok, perfetto. Una cosa ti... Vai. Bello, ragazzi. Che bello, ragazzi. Vabbè, perché poi questi qua sono dolcetti, no? Talmente semplici, talmente... Eh, come posso dire, naturali, perché non c'è niente di, eh, di, di strano, no? addirittura nemmeno il lievito c'è, dico bene giù? In questa frolla no, neanche il lievito. Neanche il lievito, che quindi è... so buoni da morire. Come la volevo, sottile, 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 dimmi non un po'. Non troppo secondo me. Non troppo secondo te, eh? Vedi? Però sono bravo, vedi come mi ascolto, vai. Dai, ci siamo come altezza, come spessore. Dici? Se va bene così, sicuro, sicuro che non te lamenti poi dopo? No, no. Stampini imburrati, noi abbiamo scelto sta misura. Ok. Mo. Allora, ci conviene fare proprio così. Quindi cerchiamo di fare bordino, no Giulia? Perché poi ci andiamo a mettere la copertura per Bravissima. conservare meglio la ricotta. Questi sono i dolci che piacciono a me, questi sono i dolci che metterò nel mio ristorante, grazie a Giulia. E la cosa bella che succede, quando mangi un dolce di questo, non te rovina la cena al pranzo, perché non è tutta quella roba elaborata, musse, mussette, gelatine e cose del genere. Semplice, così, è quasi un dolce secco. Sì. Da credenza, ecco, dolce, dolce da, da credenza. Dolce sì. da credenza, sono i migliori. Fai il coperchio alla stessa maniera, sì, no? Esatto. Bravissima.
Ci siamo già preparati. Ok. Questa la togliamo. Questa va a biscotti. Dai. <ride> Perché si buca? Il fasci un po' d'umidità, sì, no? Esatto. Ok, e ora andiamo con la pistolata. Mm. Ah, ce la metti, eh? Bravo, 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 a me piace così. Oh. Allora, io voglio un dolce. Allora, il dolce, te lo mangi in pezzi di dolce, deve essere. Ti deve riempire la bocca, ti deve estasiare dopo che hai mangiato bene un pranzo, hai mangiato bene la cena. Quel pezzetto piccolo e piccolo di dolce ti deve estasiare. Ah, bravissima, sono contenta che ce ne metti così tante. Voi immaginate, so stradino così di visciolata e poi adesso la ricotta. Oh, metteci la ricotta. Mmm. Quelle sere che sei un po' triste, che ti senti un po' solo, ti fai un bello spicchio di questo, entra il latte buono, freddo, da paura. Andiamo. Coperchio. Con un secondo strato di frolla andiamo a chiudere. Là. Guardate che mani, che manine sapienti da pasticcera, guardate, vai. Brava giù. Buona. Carica e carica, eh? Mamma, ma così, <ride> oh, deve essere così, dai. Mo, che fai, la buca? Mo la buchiamo sopra, sì. Proprio una bomba. Vai. Allora, se vi piace, per renderla più dorata, tuorlo e un pochino di latte. Così, vedete, diventa anche più dorata e più bella a vedersi. Perfetto. Poco, perché sennò fa ovviamente sopra poi la, la frittata. Adesso, 20-30 minuti all'incirca, vi diremo il tempo esatto per questo stampo appena cotta. 180 gradi però, eh? ventilato. Per circa 50 minuti, mi raccomando, dagli sempre un occhio. Quanto bisogna aspettare prima di mangiare questa? Almeno un paio d'ore. E tu Almeno. pensi che mi accontento solo a sentire il profumo? Io ho una cucchiaia di lata e la voglio da, una voglio rovinare. Ma guarda, oh, guarda come fuma. Oddio mio. Mm. Questa la mangiamo calda, l'altra la mangiamo fredda. Ah, number 5. Buona, buona. Mm. Ma no. Buona, buonissima, buonissima, Angio. Buonissima. Mazza che roba, che è? Guarda qua. Bollente, oh. Mi sono pure bruciato. Mazza, che è? Guarda. Ti devi accontentare il profumo. Fai così e aspetti un pochetto, almeno un'oretta. 